Paano kunin ng arithmetic series part 2? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matu. Hi there everyone! Welcome sa last natin yung araw. So ngayon itutuloy natin ang ating usapan about arithmetic series. And this is now part number 2. If you were not able to watch yung part 1, better watch it first para masundan nyo yung lesson natin for today. Ayan. So let us have first, again the definition, run through lang natin. Ano nga ba ibig sabihin ng arithmetic series? Ayan. So ito yung sum of the terms of an arithmetic sequence. And ito yung examples natin. So we have three sequences here. 1, 2, 3, tas yung 1 to 5, tas yung 1 to 7. Then kapag sinabing arithmetic series, pinagpa-plus natin lahat. Ayan. 1 plus 2 plus 3, tas yung 6, yung sum ng arithmetic series. Ito din, ganun din. Ipagpa-plus mo lang yung mga terms sa sequence na given. Then yung last, ganun din ulit. Ipagpa-plus mo lang yung 1 hanggang 7 para makuha natin yung sum of the arithmetic Series. So, ganun po ang ibig sabihin natin ng arithmetic series. Ayan. So, for part 1, I gave you formula there na ginagamit lang kapag makukuha natin doon sa problem yung A sub N or yung dulong term sa given. Now, eto naman, this another formula, medyo mahaba siya. Eto naman ay useful kapag hindi kaagad agad makukuha yung last term sa given. Ayan. So, eto ang gagamitin natin kapag hindi obvious na yung last term ay makukuha agad. Ayan. So, let's get started. Let us now discuss paano ba ito magagamit. Let's have our first example. Find the sum of the first 10 terms of the arithmetic sequence for 10 and 16. O, diba? Dito pa lang sa given natin, alam na natin na hindi agad binanggit yung pang 10th term. Although, pwede natin makuha kasi may formula naman. Solve natin yung a sub n, tas gamit tayo ng first formula last time, yung sa part 1. Pwede naman yung ganong technique. Pero medyo mahaba, masahaba yung process natin. So, dito, yung formula na pinakita ko a while ago ay gagamitin natin kapag hindi agad binanggit or hindi natin makukuha agad-agad yung last term. Dito yung pang 10th term ang last term natin. So, let's do that. So, formula, yung same process natin, formula given solution. Formula, ayan, sasauluhin nyo nga lang ito. S sub 2 or the sum of the arithmetic series is equal to n over 2. Tapos, may may bracket dito. 2a sub 1 plus parenthesis n minus 1 times d. Ayan. So, ito ang buong formula na gagamitin natin. Ayan. Then, get the given. So, ano ba ang kailangan ng formula na to? Kailangan natin ng n, kailangan natin ng a sub 1, tapos kailangan natin ng d. So, a sub 1 muna. Alamin natin kung ano ang a sub 1. That is 4. Alam naman kasi natin na ang a sub 1 ay yung first term. And that is 4. Next. d is 6. Paano nga ulit kinukuha ang d? Common difference. Siyempre, yung minus natin yung second term sa first, tapos yung third sa second, then dapat same or common ang lalabas. So, 4 minus 10 ay 6, 16 minus 10 ay 6 din. So, eto ang common difference natin, yung 6. Ayan. Tapos ang n ay 10. Bakit? Kasi yung last term. Di ba ang n lagi yung nakay last term? Find the sum of the first 10 terms. So, ibig sabihin, yung unang 10 ang dulo ay pang 10. Di ba? Ganun yun. So, pang 10 ang dulong term natin. Ayan. Then, here is now the complete solution for this. Ang unang gagawin, write the formula. Don't forget about this one. Para mas madali mong makita or mas madali mong i-check kung tama ka ba ng pagkakalagay ng mga values. Because that's very crucial. Tandaan po yung mabuti. Again, uulitin ko ulit. Maraming magaling mag-solve ng problem na ganito. Pero dahil sa 
uh, hindi nila isusulat yung formula sa una pa lang, nakakaligtaan nila na ma-check na ay, yung n pala ay dapat ganito, nakalimutan ko. So, much better, I suggest, lagay mo lagi ang formula sa unahan. Then, second step, substitute natin. Lahat ng values na ito, ilalagay natin doon. Depende doon sa, cor- sa kung nasaan talaga siya nakalagay. Ganito yan. So, S sub 10. Bakit naging 10? Kasi N yon. So, lahat ng N gagawin mong 10. So, tama naman. Naging 10 yung N dito. Ang A sub 1 natin ay 4. So, tama naman. 4 doon. Ang N natin ay 10. So, tama pa rin. And ang common difference natin ay 6. So, tama. So, tama itong second step natin. Next, ang gagawin natin dyan, ito muna. Ito muna, yung kaloob-looban. 10 minus 1. So, that's 9. Pwede, rin, pwede mo na rin isabay ito. Yung 2 times 4, magiging 8. Tapos yung 10 divided by 2, magiging 5. So again, pwede mo na i-divide ito. I-divide mo na ito kapag even number yung taas. Pero kung hindi, wag na muna. Kung even to pwede mo na i-divide. Tapos 2 times 4 is 8. 10 minus 1 is 9. Tapos as is lang yung 6. By so, doing that, at yung lalabas. Ayan. So 5. Then may bracket. 8 plus 9 times 6. Ayan. Tapos, multiply natin yung 9 times 6. 9 times 6 ay 54 at yung lalabas. So, as you can see, naging na siyang parenthesis. Kung wala ng parenthesis sa loob, pwede mo nang gawing parenthesis yung uh, bracket kanina. So, ayan. So, 54 plus 8, magigiyang 62. Diba? So, S sub 10 is equal to 5 times 62, then just multiply. 5 times 62 ay, eto, 310. So, ibig sabihin nito, kapag pinag-plus natin yung first 10 terms ng arithmetic sequence na ito, ang magiging result ay 310. And that is now the final answer. Ayan. So, let's have another example. Find the sum of the first 35 terms of, of the arithmetic sequence, 95, 92, 89, so on and so forth. So, kung observe natin yung pattern, bumababa ng bumababa. Ayan. So, 35. Ibig sabihin, ang dulo ay pang 35. Diba? Para sa position later. Then, ipagpa-plus down natin yung 35 terms na yon. And, ito ang gagamitin natin yung formula. Of course. Bakit? Hindi natin agad makukuha yung last term. So, kailangan na pang ilista yung 35, di ba? Napakalayo nun. Pwede naman. O kaya, isosolve mo yung a sub n, pwede naman. But, para shortcut din, shortcut, isolve mo na gamit ito. Ayan. So, this one, ito ay ginagamit kapag hindi agad makukuha si a sub n. So, let's have the given. a sub 1 natin ay 95, so correct. Ang d natin ay negative 3, paano nakuha? Subtracting second sa first, third sa second. Ayan, so negative 3. 92 minus 95 ay negative 3. At rin ay negative 3. Then ang n, 35. Kasi nga sabi ko, since first 35 ang pinapahanap, ang dulo niya ay 35. And ang n, pang ilan yung dulo? Term position ng n, pang ilan yung dulo? Ganun siya lagi. Solution. So this is now the complete solution for this. Of course, don't forget the formula. Then, after that, Substitute natin. Ayan. Magiging ganito na yung uh, formula natin. So, ngayon, i-check natin kung tama tayong pagkakapalit. So, yung n, lahat naging 35. 35, 35, 35. Correct. Next, yung a sub 1 ay 95. Tama ba? Tama din. Next, negative 3 daw ang common difference. Tama din. Nasa dulo ay negative 3. So, now we can solve. Now, in this case, 35 over 2 ay uh, add number ito, wag na muna. Later, masasimplify din naman yan. So, wag mo na muna isol. Atong 2 times 95, pwede na. Tapos yung 35 minus 1, okay na din. So, let's do that. Let's solve. By doing that, ito yung lalabas. 35 over 2. Uh, tapos may bracket. 190, ito yung product nito. Plus yung 34... Ay, 35 minus 1 is 34, then multiply by negative 3. Then after, ito muna, product nitong dalawa. 34 times negative 3. So, since positive yung 34, magiging itong negative. Magiging minus na to. Ayan. So, magiging siyang negative 102 or minus 102. 
Ganyan. Then, solve natin. No? 190 minus 102. Ayan. So, nilagay ko na dun sa gilid kasi hindi nakakasya sa ilalim. Ayoko namang lumipat para makita niyo yung buong solution. So, pwede naman yung ganyan. Pero kung maano ma naman yung papel niyo, ma marami namang space, pwede mong ibabayan. Ayan. 35 over 2 multiplied by 88. So, ito yung sinasabi ko para mas madali nga mag-solve. So, pwede mo na kasi itong kuha na ng GCF. Ang GCF naman ng dalawa ay 2. So, pwede mong i-divide yan sa 2. So, magiging itong 1, magiging naman itong 44. Kasi ang 88 divide to ay 44. Then, 35 over 1 ay 35, tapos 44. Multiply na lang natin yung dalawa. So, 35 times 44, isolve mo lang yan, and makukuha natin ay 1,540, and this is now our sum. Ito yung sum nung first 35 terms na nasa given natin. Ayan. So, as simple as that. Ganun lang po ang paggamit. So, tandaan, ginagamit ang formula again kapag hindi agad makukuha si a sub n. Ayan. So, that's how you do it. And, kung ready ka na, let's get to our humor drill. Ayan. So, I'll give you one question for this. Find the sum of the first 11 terms of the arithmetic sequence, 16, 26, 36. Alright, so I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So let's, as now, let's as now. Let us now answer this one. Ayan. So, ito yung given. Find the sum of the first 11 terms. So, ibig sabihin, ang dulo ng sequence dito ay 11, pang 11. And, ito yon 16, 26, 36. So, of course, since hindi natin, hindi siya obvious. Hindi makukuha agad si a sub n. So, ang gagawin natin, etong formula ang gagamitin. S sub n is equal to n over 2 multiplied by 2a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times yung d. Ayan. So given, a sub 1, n tapos yung d, kunin, a sub 1 natin ay 16, yung unang term. Then yung common difference ay 10, paano nakuha? Subtract mo lang to, second sa first. So 10, and this is 10 as well. Tapos yung n, pang ilan? Pang ilan yung dulo? Pang 11, kasi first 11 terms ang pinapahanap. Ayan. And after, solution tayo. Complete solution. So, don't forget the formula. Huwag kakalimutan. Ayan. Then after that, substitute natin lahat ng nasa given. Si a sub 1, gagawin mong 16. Si d, 10. Si n, 11. By doing that, ito yung lalabas. 11 yung n, lahat. Check. Ang a sub 1 ay 16. Check. Tapos ang d ay 10. Check din. Ayan. So, 11 over 2. Huwag na muna kasi... Uh, Add number ito, wag na muna. Later, mas simplify naman yan mamaya. So, 2 times 16, 32. Then, subtract. 11 minus 1 ay 10. So, later na yung pag-multiply. So, 11 over 2 is equal to 32, yung product nito. 10 minus 1 is, 11 minus 1 is 10. Tapos, multiplied by 10. Ayan. Tapos, multiply lang natin tong dalawa. 10 times 10 is 100. Tapos, gawin mo ng parenthesis. Since wala na namang, uh, parenthesis sa loob. Yung bracket dito, gawin mo ng parenthesis. Ayan. Tapos, ayan, ipag-plus lang natin itong dalawa. 32 plus 100, that's 132. 11 over 2 multiplied by 132. Tapos, when we multiply this, pwede mong kuhanin yung GCF, and this time, 2 yon. So, divide this by 2 para mas mabalala yung mag-multiply. So, 1, ito ay magiging 66. Tapos, 11 over 1 is 11. So, 11 times 66 na lang yon. 11 times 66 ay 726. And this is now our final answer. Ayan. So, that's how you do it. 
I hope natuto ka ngayong araw. Thank you so much for watching and I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you, thank you so much for watching guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please do share this to your friends who needs this lesson the most as well. And huwag mong kakalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell para maging update dito sa mga latest videos natin dito sa Humor PH. And don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. Hashtag Humor PH. Bye-bye! See you in our next video.